一定要这样处理继承的事儿吗？会留下很多麻烦的。这个是我跟他的承诺。告诉他，我想他。Nous voilà réunis aujourd'hui pour célébrer le passage de la terre jusqu'au ciel. Notre serviteur, de notre ami, de notre père, de notre frère. Et je voudrais en cette occasion. Amen. Now, what do you want to do? What do you want to do? Money. Give me so much money. You don't want to think about it. You're so mean to people. I've already got enough. Mr. Chow, did you hear about that mother's mother? Yes, I heard it, Mr. Chow. I checked out her phone. She's already here. But the plane went out on the plane. I'm going to go to the plane. I'm going to go to the plane. 游玩儿，我看他高兴的都要飞起来了吧回去不行吗？你已经错过了你父亲的葬礼，可是关于遗产的问题，还是需要您亲自回去处理一些事。小姐，那如果我跟你回去的话，我就不回来了。可能你无法理解。对于一个在孤岛上生活了十八年的人来说，外面的世界是多么的新鲜啊！你听说他来了，为什么不提前告诉我？等定下住所再说吧。现在见面太仓促了。他真的不用做鉴定之类的吗？这没有任何意义。是不是亲生女儿已经不重要了？李哲不也是拿到遗产了吗？另外，老爷虽然去世了，但是也请夫人注意一下周围人的目光。难不成我就这样白白伺候那老头子十年？现在连个管家都敢对我冷眼相加，凭什么？凭什么那个私生女什么都没有做，就可以拿到那么多的钱？不要靠我太近，别人会看见的。看样子，你很在意我们的关系被发现。我觉得涛德已经知道了我们的关系，所以才会那么处理。很久前。我就有一种被人监视的感觉。另外，老爷虽然去世了，但是也请夫人注意一下周围人的目光。反正那个老头子已经死了。至于那个女孩，听说是孤岛长大的，什么都不懂。事故死亡，应该就可以解决掉。马上死的话，时机不对。当然了，要等时机。来到法国，应该有很多想看的吧？嗯，之前虽然透过网络和电视看过，但是实际看起来更加的可观。嗯
，小姐以后的生活将完全改变。我会按照老爷的指示，帮你完成遗产的手续，而且老爷在海边为你安排了一幢非常漂亮的别墅。哦，我现在究竟有多少财产？哦，你看一下这个。这是多少数字啊？这是二十一亿美金。二十一亿美金。嗯，这应该是一个普通人一辈子也花不完的钱。那不管怎么说，我现在是有钱人了，对吧？当然。<笑>那我可以买车吗？买车？嗯。你要买什么车？我就要这辆车。为什么选择这辆？我们可以有更好的选择。嗯，我最近在追一个剧，主角看了这这辆车，超帅的，嘿嘿，我就要这辆车。那好吧 ，This one。OK。对于你以后的生活，有很多事要商量。您有这么多钱，要考虑自身安危才行。要找保镖来保护，还有老爷生前参加的一些慈善活动，要由您来参加。耶，赢了！我不去不行吗？这些都有他的，您来帮我打理不行吗？那万一这些钱都泡汤了也没关系吗？虽然钱很多。但是也很难免吧，陶德，你喜欢赚钱吗？当然，赚钱是我的职业。嗯，好，那么就拜托陶德，您以后来帮我打理财产的事情吧，我会付给你相应的报酬，不会让你失望的。我相信他看人的眼光，所以我相信你。小姐对老爷的死。一点都不难过吗？他已经八十一岁了，算长寿了吧？而且我已经十几年没见着他了。这十几年我一直生活在岛上，他死了，我才可以从岛上出来。我很感激他，他也按照约定遵守了跟我妈妈的承诺。对了，小姐，现在小姐是。非常感兴趣的话题人物，最近有很多媒体都有采访的要求。不要，我不参加任何露脸的活动。处理完继承遗产的事情之后，我就回国生活啦。好，我是雪姬。你好，我是世宗的太太秦思。你好，我是三太太温蕾。嗯，我是第一任太太的女儿，欢迎你，我叫丽萨。我们是二太太的孩子，我是大女儿雪莉，这是我弟弟科尼。三太太的儿子李哲，等一会儿就会过来。嗯，他并不是亲生的。哦，对了，来法国还习惯吗？哦。挺习惯的，比起电视跟网络上来说，看到这些食物觉得挺眼花缭乱的。真棒
，那个互相亲近的话，现在讲还太早了。你虽然是成年人，但是毕竟年纪还小，而且对周围的环境还不太熟悉，一下子要管理这么多遗产，我们都觉得有些勉强。如果你不介意的话，我们可以帮你管理这些财产。当然，我们在法律上是一家人，我们不会做害你的事情。就是啊，况且那个陶德。虽然一直为我们李家打理财产有二十年，但毕竟是个外人。你父亲这一去世，他要做什么，我们就不知道了。嗯，嗯，你说的挺有道理的啊。嗯，不过呢，不行，这是我父亲的遗产，也是他给我的礼物。对不起，问你个问题，你是爸爸的亲生女儿吗？我也不知道，我也是他去世了以后才出来的。哦，对了，还有件事情，听说你们这儿的甜点不错，有吗？有啊，我带你去吧。哎，好。你们的蛋糕真好吃啊！谢谢。上次见到我爸爸已经是十年前的事儿了。这十年，他过得幸福吗？当然了，有我这么一个年轻的太太，你不觉得他是度过了幸福的晚年生活吗？不过，如果你妈妈还在世的话，我倒是很想见见他，虽然我也看过照片，你们长得很像。好了，时间不早了，我先回去了。那我送送你吧。谢谢你啊，李哲。但是，他都已经在等我了。雪姬小姐，请上车吧。小姐为什么不让他送呢？他呀，一看就不是一个按常理出牌的人。我觉得他肯定不会那么顺利送我回去的。哦，对了，接下来有什么安排吗？小姐想要做什么呢？嗯，我呢，首先我要去学开车，然后呢，我就可以自己一个人开车去兜兜风了。一个人出去逛，不带保镖吗？哎，但那个多麻烦呀！我还想自己一个人去买车票，自己一个人去坐地铁，反正呀，正常人的生活我都想参与一下。那好吧。有事儿给我打电话。陶德。啊，你好，少爷。艾丽莎最近怎么样？前一阵子一直在外面逛，最近呢，好像只待在家里上网。只有练习开车的时候才出门。把他电话给我吧。好。喂，李哲，吃饭？我不想出去。欢迎你来呀、啊！你的蛋糕帮你送到了，棒棒！哇，谢谢。这什么东西啊？哦，这些啊，都是我之前在岛上的时候想买，但是一直没买的东西，因为他们没法配送，所以现在呢，我就把他们都买回来了。买这些干什么？请个助理就好了。我又不是艺人，带什么助理啊？又不参加什么活动。哦，对了。我新买的咖啡挺好喝的，尝一下。嗯。你小时候，我差一点就见到你了。我小时候。嗯。小时候我跟我父亲去过一次岛上
那个时候我见到了你妈妈的背影，我记得，那个时候，太阳正在落山，他就一个人坐在海边，看了好久，好久。可能是我还小不懂事吧，可是他的背影，看起来真的很孤单。这么小的事儿你都还记得，我早都忘了。所以啊，听说你来了，我就想来看看你。真的好像。我不太喜欢谈论我妈妈的事儿。抱歉。不过，不管怎么样，你现在这么有钱了，应该打扮一下吧？你看你这头发，这睫毛、指甲，没有一样是弄过的。还有这衣服。有没有品味啊！我这不刚从岛上出来吗？还不懂这些，又觉得麻烦。不过呢，从今天开始，我会打扮的。最重要的事情，还是你，是我唯一见过的一个嘴巴上百分之零点零一颜色都没有的女人，无法原谅。哼，不用你说。我正打算学化妆。哎，你在岛上生活二十几年试试。哎，你今天过来就是为了取笑我的。走，我带你去个地方。不去，免得到时候被人认出来。放心，没有人知道那个地方。哎，走。你相信梦境成真这回事吗？我不相信，我觉得梦醒了就都结束了。可我想相信，不然的话就太遗憾了。梦醒了有什么好遗憾的？如果没有梦的话，就见不到梦里那个人了。啊？你说什么？没什么。哇，这里真的好美呀、啊！嗯。哦，对了，嗯，等一下，你的车可不可以借我开？我想自己一个人练习一下。不好吧？我陪你吧。嗯，不用了，我想一个人，我找人来接你啊。好吧。谢啦照片拍好了，传过去吧。嗯，走吧雪季小姐吗？喂，涛涛，赶紧派车来接我。
用户暂时无法接通。小姐，小姐，来，慢点，慢点。小姐，你是被人袭击了吗？我现在马上联系医院，准备医疗室。不，不去医院。可是小姐，您的伤势看起来非常严重，万一……我说了，不去医院。走。好吧，我马上送您回家。嗯、小姐，要不要请私人医生上门为您治疗？我很担心您的伤势。不用了，我没事儿。这件事儿知道的人越少越好。呃，小姐，我能不能知道到底发生了什么？我好根据这件事儿调整你的安保方案。我被枪杀了，这中了一枪。枪杀。对了，陶德，之前李世松应该派人调查过我吧？花了那么多人力物力，关于我的事情，你应该清楚一些吧？是知道一些，不过小姐放心，我会保密的。所以我说，这件事知道的人越少越好，我可以相信你。但是我没有办法相信其他的人。我会尽力保护小姐，这也是老爷临终前的遗愿。你是在害怕，所以有点发抖吗？啊，不不不，我虽然经历过很多事情，但是没有处理这方面事情的经验。虽然之前有心理准备，但是亲眼看到事情发生在您身上，还是觉得不可思议。你不怕吗？自古以来，人们害怕的并非是物种不同，而是善恶之心。谢谢你啊，陶德。对了，小姐，李哲正在赶过来的路上，为了不引起他的怀疑，您最好把这套衣服换掉。哦。小心。啊，你来了，哎，蛋糕是你买的吧？我吃了，很好吃，谢谢。嗯，嗯。为什么一晚上没有回来？嗯，啊，我开车从海边回来的时候被抢劫了。哦，开好车真的会被偷。后来呀，车子没油了，我就把车停在郊区了。为什么这么危险的事情，你可以讲得这么平淡？早知道我应该跟你过去的，就不该让你自己逞强，一个人开车出去。真该让陶德多帮你安排几个保镖。你人没事就好。李哲，谢谢你这么关心我。我才没有关心你。这种感觉特别好，感觉自己不再是一个人了。多了一个亲人关心自己。我，我去趟洗手间If, as you say, the first two daughters disappeared or had an accident, then you will obtain the biggest share of inheritance. After all, Li Shi Song did not specify it in his will before dying. Hello, Tao Da. Have you got anything? 
，雪季小姐想明天下午跟您约一下时间，商谈一下遗产继承的事儿。雪姬，他亲口跟你说的吗？是的，他亲自交代的。您看时间可以吗？啊，好啊，在哪里？在李宅，方便吗？好吧。喂，你们确定杀掉的是雪姬吗？当然，让我再发照片给您吧。好。No, I'm good. Okay. Well, I will cook for Alice only and Madame. Is Alice coming back? Yes. Yeah, I'm staying in too. Okay. Thank you.最近过得怎么样啊？啊，还好啊。看样子你过得也很不错嘛。嗯，其实我最近过得不太好。就在前两天吧，我从海边回来，开着旅车叫我的车，就给你猜怎么着，我被抢劫了。怎么会有这种事情？那你没有受伤吧？哎，我还好啦。车子呢？因为有了保险，所以呀，也不用赔偿了。不过呢？不过什么？不过呀，幸好我们没开过新买的法拉利，不然我得心疼死了。我还想着以后每个牌子的车都买一辆，你觉得怎么样啊？好啊。嗯。其实吧，今天过来呢，是有些事情想告诉你。毕竟呀，从法律的意义上来说，您算是我的监护人，我觉得您有权先知道。什么
。雪姬，我看还是不要再走了吧，会迷路的。那么想得到钱是吗？不惜杀了人，也要得到是吗？你说什么呢？我怎么听不懂啊？自己犯下的罪行，一句听不懂就能掩盖得了是吗？好歹。我也是你的监护人，你这么跟我说话，是不是太不礼貌了？监护人，看你这样子，这十几年跟李世宗过得并不开心吧？你要干什么？你疯了？杀了我之后，很高兴是吧？却一丝罪恶感都没有是吗？学姐，你不要再胡说八道了，我根本就没有做那些事情。再说了，你现在不是好好的吗？诚实一点吧。他们杀了我之后，不是还把照片传给你了吗？好，是我干的，那又怎么样？你知道我这十年是怎么过的吗？跟一个七十多岁的老头子一起生活，每天有多少人在我背后指指点点？我忍，我一忍再忍，就是为了有一天能得到我想要的。我不想你有个好妈妈。一出生什么都有了，我想的一切只能靠我自己。哼，你太好笑了，说的就跟有人逼你似的。这是你自己的选择，既然做出了选择，就应该好好忍受，你别太得寸进尺了。雪姬，你要想清楚。你这么做是要付出代价的。好，那就试试吧。这里呢，一共有六枚子弹孔，两枚子弹，也就是说，你有六分之二的几率杀掉我，我也一样。你不是很想让我死吗？就看这一次，你有没有这个幸运，杀掉我，拿走我的财产。你脚杀手杀我的时候，不是挺利索的吗？怎么现在害怕了？既然你不敢，那我来吧。不要，我错了，对不起，都是我错了。我也是一时糊涂，原谅我好不好？我再也不敢了。那，还有两枚子弹，看来你够幸运呀、啊。所以以后好好生活吧。至于你以后会不会做个好人呢？这点我不干涉，那是你自己的事。但是从今以后，不要再来招惹我了。好，我发誓，我再也不招惹你了。我发誓。如果让我知道，你以后再敢动一点歪心思的话。保证，你不会再像这次这么好运了。
出来吧。来多久了？有一阵子了。你跟着我做什么呀？好奇，可以理解，好奇是人类的天性嘛。你是谁？我并不在乎你有什么样的来历，或者什么样的过去。管你叫艾丽莎还是雪姬，只是在未来的日子里，希望不是一个陌生人的身份出现在你身边。就算你有秘密，可不可以告诉我？秘密是什么不重要，只是倾听的那个人，可不可以是我？九。你到底是谁？我是安丽夏，你也可以叫我雪姬。听说我是初雪那天生的，所以取名叫雪姬。我妈妈是那么叫我的。所以你是在为我担心喽？哈哈，其实你不用担心，里面只有两颗子弹，前面四发都是空的。好在在在之前结束了，不然的话又得死一次。又死一次？你连死亡都不怕，这世界上应该没有你害怕的东西了吧？如果，我是说，如果，如果以后有机会的话。我会告诉你的，只是不是现在。道德，我今天来找你，想必你应该知道是为什么。少爷，请您明说。雪姬的事，你知道多少？我只知道。该知道的，你是不是早就知道雪姬的秘密了？回想一下雪姬出事的当天，你的表现也是那么的镇定。所以您今天来就只想跟我讨论一下雪姬小姐的事情，并不是，因为该知道的我全都知道了。
每个人都有自己的事情，我自己的事儿还忙不过来呢，哪有时间管别人的事儿啊？我来只想告诉你，加强雪姬的安保工作。我对她的钱和她的身世一点兴趣都没有。不过在这个家庭里，虎视眈眈的人还有很多，不管他身份是什么，想必一个人在孤岛上生活了这么多年，肯定度过了很多孤单的日子，就像当年的我一样。今天话留在这里，我不希望雪姬知道我来找过你。曹德，你是不是有很多的疑虑？是啊，我想他一定不简单。能让您做出转让百分之十遗产的决定。是啊，看到他，仿佛看到了我自己的弱点，一个一生都不可挽回的弱点。对他，我只有遗憾和抱歉。我只能用我所做的一切来弥补他，尽管我知道这些对他来说根本微不足道。对不起，老爷，是陶德多嘴了。他的，我现在管不了那么多了，一切。全部拜托你了，放心吧，老爷小姐，我们护送你先去酒店吧。啊、哦，不用了，钥匙给我吧，我自己开就行了。知的语言啊，是小朋友不小心点到的吧？跟我同天生日，到底是谁啊？哦，房东太太，之前跟你说过了吧？你的月租是七月中旬到期，尽快做决定。
没想到我这么快就到了吧？这是你的车吗？什么时候买的？我怎么不知道？拿签约金，用便宜的价格在朋友那儿买的。好棒啊！我因为没有钱，连房子都退了。你搬家了？嗯，我要搬到更便宜的地方去住。走吧，去兜风，心情会好一点。顾十一，你知道哪个地方晚上可以打工吗？不行，我晚上还要找时间写剧本呢。对了，给我的。多喝水，少说话。最近很困难吗？我我突然想到，有一个朋友在咖啡厅工作，正在招工，要不去试试？真的吗？嗯。你的车技不怎么样，这个车的样子很特别，应该很贵吧？兰博基尼，四百万左右。那维修费应该会很贵吧？哟，挺懂行的嘛。那你们的车上保险了吗？对不起，请问你是这部车的车主吗？嗯，我也不是，这是我跟我一个朋友借的。所以你们的车有没有保险？没有。这个是他昨天刚买的二手车。啊，所以说你们得自己赔喽。那不知道这个估价得多少呀？应该不少钱吧？这个人怎么越说越兴奋？好像不是自己的车就不用负责任一样。那个，对不起，撞坏车是我的不对，但是我们真的只是学生，没有多少钱，能恳请你高抬贵手吗？是学生就不用负责任了吗？不是。不是不用负责任，只是我们真的只是学生，所以希望你能跟车主沟通一下，嗯，减少一点点的赔偿金。好了，江淮，是我的错，估价单给我。现在不是耍帅的时候。嗯，还请您高抬贵手。这个吗？还是等包家单出来之后，咱们再谈吧。手机号给我。你的也给我一下吧。车是我撞的，联系我就好。啊，这个嘛，我是以防事后联系不上你。嗯，好。嗯嗯。好了，很高兴认识你们。帅啊！我也想开一次。喂，现在不是说这种事的时候吧？会有办法的。没心情喝了，走了。嗯。我叫江淮，我没有时间娱乐，也没有时间打扮，更没有时间谈恋爱，所以我一定会比其他人更能胜任这个工作的。你觉得呢？嗯，不错，还可以吧？还可以。恭喜你，你被录取了。谢谢店长，谢谢店长。我明天一定会准时到岗，会努力工作的，绝不迟到。对不起，对不起。
，您的咖啡，请慢用。啊，谢谢谢谢。喂，你好。现在方便吗？关于赔偿款的事情，我想找你先聊一下。可是，我现在正在工作，要不给你发个地址吧？估价单出来了，二十万。二十万？价格也不是我定的，我要还给车主呀。我需要跟我朋友商量一下。这样吧，我有个建议，想不想听一下？好，请问你愿意做我的管家吗？管家，俗称就是女佣吗？哎，哎呀，做我的管家也不会太累的，我就一个人，而且也不耽误你上学。如果你愿意做一年的话，维修费就一笔勾销啦。我呢，常年在国外，刚回国，对这边的情况也不了解，国内一个亲人都没有，跟有缘的人一起生活也挺好的。车祸也算是有缘人吗？<笑>不是啦，之前那种情况下呢，不太适合自我介绍。你好，江淮，我是李雪姬。你是那个在我空间留言的雪姬？那个生日跟我一模一样的雪姬，没错没错，那个是我注册的。可是，你怎么会认识我？嗯，看样子你还不知道吧？我们的妈妈是朋友。什么？所以你们很早就认识啊？我好像没有什么太多的印象了吧？只隐约记得。那个时候我迷路了，是他妈妈送我去的景区。哦，雪晶说给你打电话，你没有接，你不会准备就这样一直躲债吧？我没有故意不接，只不过未接来电太多了，没有听到。我决定接受管家这个提议了，反正应该还可以，而且还能省掉房租，只是家务事变得多了而已。车是我撞的。我不想连累你，而且我是真的需要一个住的地方。好了好了，不说了，就这样吧啊。您的咖啡，请慢用。啊，谢谢谢谢。欢迎回国。嗯。晚上七点有一个慈善晚会，晚会时长两个小时。明天上午八点是公司内部的艺人推荐会，大概推荐的艺人共有三十名，所需时长一小时三十分钟。紧接着上午十点钟会有。阿坤，啊，把后面车甩掉。好的。继续。下午可能需要麻烦总裁去一下我们公司新投入出品的电影，嗯，是开机第一天，要为宣传做一下准备。晚上晚上排掉，好的，总裁。还是国内好。今天总裁看起来心情不错，是吗？可能是因为，真的有什么值得让我开心的事情吧。让十一送你回去吧。如果以后因为我们的原因交通不方便的话，就打扰十一吧。哎，谢谢你啦。我可没答应。哦，雪姬，我先走了。十一，你送雪姬回去哦。如果要去我家的话
，给我打电话。好，回头见。证据应该是由你来想。这次回来，你还好吗？嗯，还好。有什么特别异常的吗？应该有什么异常的吗？我回国之后可是第一时间被跟踪啊。所以你觉得是秦四跟踪你？不知道你以为是谁？嗯，我还有很多其他的仇家。嗯。难不成他是你在找的那个人？现在我还不太清楚。你住哪儿啊？可以住？不可以。嗯，开玩笑了，早点休息。